Rossiya 24. Thank you for giving us many rounds of uh, dialogue between the, the Syrians in Syria, in uh, Moscow, in Geneva. But actually, the only hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam wawancara dengan stasiun televisi Rusia 24 yang disiarkan sebelum pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Arab Suria Bashar al-Assad menyatakan, permusuhan antara Turki dan Suria tidak logis. Dia menekankan bahwa Damaskus tidak menyerang Ankara dan kedua negara memiliki kepentingan bersama. Assad mengatakan, tindakan permusuhan apa, besar atau kecil, yang dilakukan rakyat Suriah terhadap rakyat Turki tidak ada yang seperti itu. Beliau memaparkan bahwa ada ikatan Suriah Turki, ada keluarga, ada kepentingan bersama yang vital. Interaksi budaya bersama ini ditentukan secara historis tidak logis bahwa kita memiliki beberapa pertikaian serius antar negara kita. Tentu saja kita berbicara tentang orang-orang Turki sebagai negara persaudaraan. Saya bertanya kepada orang-orang Turki, apa masalah anda dengan Suriah? Apa masalah yang harus dihadapi warga Turki? Tanya Bashar al-Assad. Menurut militer Rusia, para tentara Turki beroperasi di antara kelompok militan al-Nusra di wilayah tersebut. Ankara mengklaim telah menetralisir hingga 300 tentara Suriah dan sejumlah kendaraan militer sebagai pembalasan atas puluhan tentara Turki yang terbunuh. Sementara itu, Turki berencana untuk mengerahkan sistem pertahanan udara buatannya sendiri Hisar A ke Idlib untuk melawan pasukan rezim Suriah yang didukung Rusia. Seperti apa sih kemampuan sistem Hisar A? Kita bahas di video berikutnya. Dikutip di RT World, Presiden Industri Pertahanan SSB Ismail Demir mengatakan, Turki akan mengeluarkan sistem pertahanan udara Hisar A-nya untuk mendukung perang drone yang mengubah permainan dan mengusir pasukan darat rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. Beliau telah mengumumkan bahwa sistem Hisar A akan dipasang di Idlib dalam waktu seminggu. Rusia pun bergegas memperkuat pasukannya di Suriah melalui laut dan udara sebelum perundingan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Tayyip Erdogan di Moskow. Perkembangan ini terlihat dalam data penerbangan dan pergerakan kapal. Putin dan Erdogan sepakat bertemu setelah meningkatnya ketegangan antara kedua negara dalam konflik di Provinsi Idlib, Suria. Pertempuran di Idlib menjadi ajang pertarungan antara pasukan pemerintah Suria yang didukung Rusia dan pemberontak yang beraliansi dengan Turki. Perang di sana memicu potensi konflik langsung antara pasukan Turki dan Rusia yang beroperasi sangat dekat di dua sisi yang bertentangan. Erdogan berharap pertemuan dengan Putin akan menciptakan kencatan senjata di Idlib. Menurut agan-agan, gimana nih? Bisa damai apa kakek ya? Saya Ovin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.